大家好，欢迎来到 Serena 的厨房。今天想要和大家分享一道非常适合搭配玉米片的清爽开胃的蘸酱料理——墨西哥式鳄梨酱。这次的材料都很必要，除了洋葱粉，可以用新鲜洋葱替换，其他的最好都用同样的哦。奶油奶酪是我个人添加的小惊喜，跟我一起试试看吧。一颗熟透的鳄梨是这次料理的重头戏，一定要好好进行选择。还未成熟的鳄梨很硬，吃起来也会有些涩口，完全不会有奶油香和浓厚的质感哦。鳄梨的切法非常简单，熟透的鳄梨表皮比较软。鳄梨果肉也非常好剥下，尽可能快速地将鳄梨的果肉剥离，放入一个方便拌匀的大碗，随意捣碎一下后，加入柠檬汁，防止鳄梨氧化，颜色变黑。同时，柠檬汁也为整道料理增添了酸酸的清爽层次。继续捣成泥，可以不用太均匀，留一些小块增加口感。接着加入蒜末、洋葱粉以及海盐，继续搅拌均匀。捣棒真的非常方便。质地均匀后，再拌入奶油奶酪。奶油奶酪是我意外发现非常适合这道蘸酱的调味。它独特的微酸、微咸以及奶香浓郁的口味，与鳄梨非常搭，也为蘸酱的质感增加了几分层次与稠度，但一点都不会觉得腻。继续搅拌均匀后，放在一边，让风味融合。这时候来准备一些香菜以及墨西哥辣椒，辣椒的量可以按自己的口味增加。切成比较小的碎末后，直接拌入准备好的鳄梨中，让风味继续融合。我个人喜欢保留番茄的口感，因此最后才将番茄切成小块拌入。如果喜欢更细腻的鳄梨酱，可以早一些一起捣成泥哦。再次翻拌均匀后，口味也比较融合啦。再放置十分钟，就可以美美的享用了。记得鳄梨非常非常容易氧化，即使加入了柠檬汁，也不要留到第二天再吃哦。这次准备的材料足够两人搭配玉米片享用，记得要一顿把它吃光光哦。墨西哥式的鳄梨酱真的非常爽口，是很棒的开胃前菜蘸料哦，也可以搭配吐司片一起享用呢。那么这期就到这里啦，希望你们喜欢这次的分享，可以的话请帮我按个喜欢和订阅哦，也可以开启小铃铛，获得最新影片提醒。我们下期再见，谢谢支持。